好，小军，今天这期呢，我们来测评一下陈赫和他的老婆张子轩的服装店，同时呢。我们还想要测评一下陈赫的火锅店，对，因为他开火锅店的时候特别特别火，很多人排队。陈赫呢，其实挺牛逼的啊。当然呢，我不是说他的戏啊，还是他的啊综艺或者是短视频，他的抖音有七千万粉丝。你在网上搜陈赫啊，出来的不是他的影视作品啊，而是他的火锅店，太火了。有多火呢？这么说，娱乐圈明星开餐厅的啊，至今没有任何一个人啊有陈赫这么成功过。他在不到两年就在全国开了八百家分店，一年的三百六十五天，一天开一家嘛。而海底捞呢，它目前呢也只有说五百四十四家的店。海底捞大家都知道啊，服务非常好，他们今年呢已经做了二十年了，才有如今这个地步。而陈赫呢，只需要用两年时间。不得不说呢，这真是一个流量为王的时代。陈赫呢，真的非常非常适合当网红啊，他找了几乎所有火的这种网。红来一起拍段子，来推广他的火锅店。那刚好呢，我们公司附近呢就有一家陈赫的火锅店，叫贤和庄。那我们呢就去实地的啊，感受一下啊，品尝一下到底是怎么样。好了，我们现在在陈赫的贤和庄，这很大呀，你们的。嗯，我们这个面积还是商场里最大的。这有三三四百平吧，家外面、嗯。我看有三个合伙人啊。一个李晨，一个陈赫，还有一个朱真。装修我看起来还不错，很多这个小隔间，这个我觉得还蛮有特点啊。那我们肯定是红锅是吧？作为一个河南人，虽然说不能吃辣，但是我们勇气得有是吧？这是油是吗？老板的手术对。我说你们开这样一个店得投资多少钱？几百万。哇，几百万，我天！哎，这个红啊，美食博主，美妆博主。<笑>不过火锅这种东西，就是在中国来讲的话，就是男女老少爷们儿啊，没有人不爱吃火锅，好吃，然后又热闹。火锅是吧？一个大乱炖啊，什么都可以，就是性价比很高，然后利润很高。我们看明星开店呢，基本上都是首选，开火锅店。咸河庄的店呢，它是这种加盟制的，它根据不同的这个城市啊、等级啊、门店的规模啊，哎，它的费用也是不一样的。我们查到，在北京地区开一家这种三百多平的这种咸河庄呢，投资呢差不多需要两百多万，三年加盟费呢差不多是五十五万，而二线城市呢相对便宜一些，可能在于三四十万这样。那么我们首先算一笔账啊，八百家门店，那么平均每家都算四十万的加盟费的话，那么就是三个亿，光是加盟费三个亿，我的天哪！而且呢，这还只是三年的期限。尽管呢，可能我们也不知道他能不能活三年啊。明星开店呢，我们看到很多都是啊，两三年倒闭。说白了就是说赚一波粉丝的钱就完事儿了。所以网上有很多人在讨论说，明星开餐厅呢，其实就是赚加盟费而已。那咸和庄呢，除了陈赫呢，啊，还有朱真呢、李晨呢，据说呢，他们也只是推广站台。那真正背后的老板呢，是四川至善公司的火锅啊巨头，他旗下呢有著名的谭鸭血这个连锁店，可以说呢是火锅界的巨鳄啊。有多饿呢？整个中国的娱乐圈。几乎你们所有知道的明星啊，都得给这个大佬几分薄命。为什么呢？据说呢，因为早期呢，这个火锅巨鳄开了一个叫车爱哥的火锅店，然后吸引了很多明星来吃饭。所以呢，这个擅长交际的这个大哥啊，就偷偷了啊，加了很多明星的这个微信啊。后面的事情大家都知道是吧？他又拉拢了很多明星啊，开餐厅。除了陈赫呢，还有像黄晓明开的烧江南，还有呢孙艺洲的啊赵门槛，以及呢关晓彤的天然呆，以至于呢一大票的明星啊都开始不务正业了。像郑恺呢也开始开火锅店，包贝。啊，沙溢啊，都开店了。那娱乐圈开餐厅呢，其实已经家常便饭了啊。最早的呢是任泉，他在二零一三年呢就开了热辣一号，然后他当时拉着李冰冰啊、黄晓明一起开的。我们早期的视频呢还去体验过。但是其实呢，任泉呢在九三年就已经开始投资餐饮了，算是娱乐圈的最会投资做生意的明星。还有呢，薛之谦的上上签啊也是很早，那个时候呢他是不红，据说呢全靠这个火锅店和他的一个服装店来赚钱。那服装店呢又是后来啊闹了很大的绯闻的那个事情。为什么明星都爱开火锅店呢？原因啊是因为。火锅呢，这个品类呢，它比较简单，只要你好的食材呀、啊，好的材料啊，只不像川菜、粤菜这种正餐，那你个厨子你不学个三五年，你可能颠勺子、颠锅你都颠不会。但很多大厨都是几十年老师傅啊。比如说我十年前啊，我在餐厅当那个面点工啊，我们那个厨长就是干了三四十年，好吗？还有呢，就是说火锅呢，它是所有的菜品当中呢，利润最高的，差不多是一半以上的利润。我们看到二零二一年啊，中国的火锅的一个这个发展报告，去年啊一月到十月份，中国餐饮呢整个行业的规模啊三万四。
千啊五百七十八亿，其中的火锅呢就占了总收入的八千八百八十亿，贡献了整个餐饮行业超过十分之一的收入。你想火锅真的很火，无论男女老少，有钱没钱，对吧？火锅呢都是我们中国人最喜欢吃的菜。来，我们弹幕一下，你们每个月都会吃火锅吗？我一个月肯定都吃好几回。好了，我们再来讲一讲陈赫和他老婆张子萱的服装店。那明星为什么要开服装店呢？明星呢有两大副业，开火锅店，卖服装。几乎娱乐圈的你们认识的明星啊啊，但凡有点时尚感的，都开了服装店，没有的呢也开了，我们就不一一介绍了，大家可以上网上查，哇，太多了。好，我们首先看看陈赫的服装店。那他的店呢，走的都是那种爆款潮牌的风格。他们有五皇冠，五皇冠什么概念？少说也是几千万这种营业额。他们店里面呢，随便赢一部分呢，都月销是大几百。像这件 T 恤呢，他们定价是一百六十九块钱，就很简单的一个 T 恤，然后加了一个胶印。啊，我们店铺也有在卖这种 T 恤啊，基本就是二十多块钱、三十块钱一件。所以呢，剩下的一百三十块钱呢，就是啊他们的品牌、他们的明星价值了。我们来看看陈赫老婆张子萱的店，金冠五颗皇冠才是一颗金冠，风格呢属于这种典型的这种网红风格，但是他们的销量呢非常高啊，随便衣服就月销三四千件。那像这件裙子呢，价格是五百块，这种雪纺的面料本身这个印花啥都是面料本来就印好的，你就去买买面料，然后回来缝就行了，特别容易。然后这两个袋子这么一解，哇，这个袋子感觉很容易断的，哎呀，这个小天袋也很容易断啊。这一件普普通通的蓬蓬袖的衣服，价格是两百四十块钱，显然就是有点点贵，而且这都是花生面料的，都是很便宜的材料。那明星有流量的时候呢，对吧？当然了，其实还在拍电影、开演唱会赚钱。但是，一旦过气了，只能靠一些副业赚钱。所以你也可以理解呢，就是明星呢，靠这服装店的火锅店呢，对吧？来更好的利用和压榨自己最后的人气和粉丝。毕竟明星也要养家糊口。比如罗志祥，我看呢，最近呢，他在抖音上全靠这个卖潮牌赚钱，然后各种带货、各种上新，很卖力。像陈冠希当年呢，绯闻的时候也是全靠服装生意赚钱。他本人其实也说过，就是说服装生意不但没受影响，反而销量大增。所以啊，我们突然发现了啊。过气明星的这个财富密码，卖衣服开火锅店。那我们说到粉丝经济啊，包括我们最近看到说某饭圈呢，只要瓶盖不要奶，就是为偶像这个大头夫人倒奶这个事情，实在是让人看到觉得很寒心、很荒唐，让人不得不进一步去思考一个问题啊：作为粉丝为偶像花钱，这个意义到底是什么？在今天资本主导的这种商业逻辑下，很多人其实没有意识到啊，为偶像投票刷榜，最后都变成了这种金钱上的这种攀比和交易。你熬的夜，你饮的缘，实际上只是资本玩弄。和操纵你情绪的游戏和手段，而这种攀比呢，给人带来了快乐呢。对于整个社会而言，不仅是短暂的，而且是很廉价的。在我看来呢，这是一种特别不健康的畸形的一种心理状态。我们喜欢偶像，很多时候是因为他们让我们看到了一种独特的、美好的这种存在。这种美好呢，可能是长相啊、才华、人品，甚至只是一种对生活的一种乐观的态度。我觉得偶像的存在。更多的应该是起到一种榜样的作用，而不只是资本的一种捞钱的工具。拥有正确的是非观、道德观和朴素的国家的荣誉感，这在我看来是作为偶像的基本要求。但如果说偶像起不到任何一点正面的作用，只是为了哗众取宠去获得流量，我觉得我们应该坚决抵制，不留一点情面。OK， 以上就是本期的视频。如果你喜欢的话，请给我一个一键三连，再见，感谢。